வேலை துவங்கிவிட்டால் வியர்குறு சரும பிரச்சினை வயிற்று பிரச்சினை உடல் சூடு என கோடைக்கால உபாதைகள் வரிசை கட்டுகின்றன தர்பூசணி கிர்னி பழம் இவற்றில் எது கோடைக்கு ஏற்றது அந்தந்த பருவ காலங்களில் கிடைக்கும் சீசனில் எந்த உணவுகள் சிறந்தவை உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்தாமலும் உடல் உபாதைகளுக்கு தீர்வாகவும் இருப்பவை எது என்ற கேள்வி எழுகிறது கோடை காலத்திற்கு ஏற்றது நீர் சத்து நிறைந்த தர்பூசணி கொழுப்பு சத்தே இல்லாதது வைட்டமின் ஏ மற்றும் இ நிறைந்த தர்பூசணியின் பலன்கள் இங்கு ஏறாலும் இதில் தொன்னூறு சதவீதம் நீர் சத்து நிரம்பி இருக்கிறது கோடை காலத்தில் ஏற்படும் உடல் வறட்சியை இது தடுக்கிறது தர்பூசணியில் உள்ள பொட்டாசியம் சிறுநீரகத்தில் இருக்கும் நச்சுக்களை நீக்க உதவுகிறது சிறுநீரக பிரச்சினை அல்லது டயூரட்டிக் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள் இதை தினமும் சாப்பிட்டால் அந்த பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபடலாம் தர்பூசணியில் இருக்கும் லைகோபின் சிற்றுலின் சத்துக்கள் மிக சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களாக செயல்படுகின்றன உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த இவை உதவுகிறது கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் ரத்த அழுத்த பாதிப்புகளை குறைக்கவும் உதவுகிறது இதில் இருக்கும் பொட்டாசியம் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் தசைப்பிடிப்பு பிரச்சினையை தடுக்கிறது லைகோவின் புற்றுநோய் வருவதை தடுப்பதாகவும் இயற்கை உரங்கள் மூலம் தர்பூசணியை பயிரிடுவதால் எந்த நோயும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என இயற்கை விவசாயி தெரிவித்தார் தர்பூசணியை சாப்பிட்டால் வியர்வை வெளியேறுவது அதிகரிக்கும் இதனால் உடலின் அதிகப்படியான சூடு குறைந்து குளிர்ச்சி ஏற்படும் வெயில் காலத்தில் அனைவரையும் பாழாய்படுத்தும் பிரச்சினைகளில் முக்கியமானது சரும பிரச்சினை தர்பூசணியில் இருக்கும் வைட்டமின் சி பீட்டா கரோடின் ஆகிய இரண்டும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களாக செயல்படுகின்றன இவை சருமத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் இதில் உள்ள குளோட்டோதியான் சரும பராமரிப்புக்கும் நன்றாக முடிவளர்வதற்கும் உதவும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் பஞ்சகாவியம் ஜீவ அமிர்தம் போன்ற இயற்கை உரங்களால் தயாரிக்கப்படும் தர்பூசணிக்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கிறார் விவசாயி சேகர் இயற்கை உரம் எப்படி தயாரிங்கன்னா இயற்கை உரம் வந்து பசு சாணம் பசு பால் பசு தயிர் நெய் இதெல்லாம் த இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பஞ்சகாவியம் தயாரிக்கணும் அதை பஞ்சகாவியம் தயாரித்து இருபத்தி ஒரு நாள் அதை நல்லா கலக்கி விட்டு அதை நம்ம ட்ரிப்பில் செடிக்கு அனுப்பணும் அது அனுப்பினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோட ஜீவாமிரதனும் ஒன்று தயாரிக்கணும் ஜீவாமிரதம் வந்து பத்து லிட்ரு மா நாட்டு மாட்டு சாணம் நாட்டு கோழிமையும் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு கிலோ அரைத்து அரைச்சி நல்லா மாவு அரைச்சி பவுடர் ஆகி அதை ஒரு கலக்கி அது ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு வச்சு ட்ரிப்பில் அனுப்பினா செடிங்க நல்லா இருக்கும் செடி நல்லா இருக்கும் மகசூலும் அதிகமா கிடைக்கும் இயற்கை உரங்களால் பயிரிடப்படும் தர்பூசணி மனித உடலுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்பதால் பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்தில் பயிரிடப்படும் தர்பூசணிக்கு நல்ல வரவேற்பு இந்த ஆண்டு கிடைத்த இருப்பதாக விவசாயி ஜெயந்தி தெரிவிக்கிறார் ஆறு ஏக்கர்ல வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணோம் அதுல வந்து அறுபது டன்னு அறுபது டன்னு காய் எங்களுக்கு கிடைச்சிது அதை வந்து பாம்பே கொடுத்துருக்குறோம் கேரளா கொடுத்துருக்குறோம் பெங்களூர் கொடுத்துருக்குறோம் எல்லாமே நாங்கள் வந்து விவசாயம் வந்து எல்லாமே செஞ்சு வெளி மாநிலத்துக்கு தான் கொடுக்குறோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உடலுக்கும் ஒரு கெடுதலும் இல்லை இது நல்ல ஒரு பொருளாக நாங்கள் வந்து இது ஒரு மூணு வருஷமாக ட்ரிப்பு மூலியமாக தண்ணிலாம் அதிகமாக தண்ணி செலவழிக்காம இதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தி நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறோம் இயற்கை உரங்கள் மூலம் பயிரிடப்படும் தர்பூசணி எண்பது நாட்களுக்கு மேலாக நன்றாக இருக்கும் என்பதால் பிற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் தமிழகத்தில் வந்து வாங்கி செல்வதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏன் இந்த தர்பூசி எடுக்கிறோம்னா ஆர்கானிக் உரம் பயன்படுத்தி இந்த தர்பு தர்பூசிலாம் விளைய வைக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இந்த பயிர் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸில் அறுவடை பண்ணுறது இதை வந்து எண்பது நாள் மட்டும் தாங்க இந்த ஆர்கானிக் தர்பூசி அதனால இங்கே தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் விரும்பி எடுக்க விரும்பி எடுக்கிறோம் தர்பூசணியில் கலோரியும் மிக குறைவு எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் திகட்டாது என்பதால் பதினோரு சதவீதம் வைட்டமின் ஏ பதிமூன்று சதவீதம் வைட்டமின் சி இதில் இருக்கிறது இந்த வைட்டமின் சத்துகள் கோடை காலத்தில் பல்வேறு நோய்களை தடுக்க உதவுகிறது குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளுக்காக பாஷாவுடன் அருள்ஜோதி